Hello friends, <clears throat> as I have started about the electrical devices, uh, now I am discussing about the first electrical device that is antenna classes. The name, the name of the term is antenna classes. Antenna classes. See, the terms are quite difficult to pronounce and even it is very difficult to memorize so i would i would try to repeat it again and again so that the term fix in your mind antenna classes antenna classes okay let me tell you about what an antenna classes is jaise ki maine aapko pehle bata diya tha ki antenna classes ek electrical devices device hai electrical device as i have mentioned earlier reticle device is a device that are used by the by the speakers a speaker shabdon ko bar bar prayog karta hai jisse wo hai kis kuch shabdon ke upar kafi zyada dabav deta hai aur dabav dene se uski jo bolna hai uska jo shabdon ka prayog karna hai wo kafi zyada prabhavshali ho jata hai so यहाँ पर एंटेना क्लेसेस जो है वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है मैंने जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू किए हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर ये ये रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड है रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है उन सारी टर्म्स में से नाइन टर्म्स में से ये पहली टर्म है जिसका नाम है एंटेना क्लेसेस इसका नाम है एंटेना क्लेसेस तो एंटेना क्लेसेस में क्या होता है एंटेना क्लेसेस में इट इज अ रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वर्ड इन अ सेंटेंस विद डिफरेंट मीनिंग एक सेंटेंस में सेम शब्द बार बार आ रहा है और उसके बार बार आने से शब्द के ऊपर खास तरह का एम्फोसिस एम्फोसिस हो रहा है सो वी हैव अ लॉट ऑफ राइटर्स हु यूज दिस मेथड ऑफ राइटिंग एंड इवन द स्पीकर्स हु यूजुअली टॉक ऑन स्टेज हु गिव स्पीचेस हु गिव्स speeches on the stage they use this kind of this electrical device that is antenna classes let let's have an example the woods are lovely dark and deep but i have promises to keep yaad aa raha hai aapko kis kaun si poem mein se ye line hai har ek ne padhi hui hai literature ke har ek student ne ye poem padhi hui hai yaad aa raha hai aapko chalo main bata deta hu ये पोएम की जो चार लाइनें हैं ये जो दिस टेंजाइज फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस पोएम स्टॉपिंग स्टॉपिंग इन द वुड्स स्टॉपिंग बाय वुड्स इन द इवनिंग इन अ स्नो इवनिंग ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अमेरिकन पॉपुलर राइटर रहा है उस उस लाइंस में से हम इस एंटेना क्लेसेस की एग्जाम्पल ले रहे हैं The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Here we have the same word, even the proper lines are being repeated. यहाँ पे just we have to, just I have to relate you the example of antenna classes. यहाँ पे sleep जो word है वह दोबारा से आया है same line में इवन नेक्स्ट लाइन में आया है उसके बारे में उन्हें बताना है कि इस लाइन में स्लीप का मतलब है नॉक्टर्नल रेस्ट रात की नींद चलो इसको मैं वन बाय वन लाइन के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूं पंजाबी में या हिंदी में द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप ये जो जंगल है वो जो एक घोड़सवार था उसने 
जाना था कहीं पे जाना था रास्ते में जंगल दिखा बड़ा अच्छा उसको सुकून मिला वहां पे और वह रेस्ट करने लग गया पर वो क्या कह रहा है अपने आप से वो कह रहा है वो कहता है कि द वुड्स आर लवली कहता है ये जो जंगल हैं बड़े प्यारे हैं डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू की दो द फॉरेस्ट इज वेरी ब्यूटिफुल बट ही हैज टू ही हैज मैनी प्रोमिस टू की कितने ही लोगों से उसने वादे किए हुए हैं और उसने अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचना है सो so, वो कह रहा है कि चाहे जंगल काफ़ी खूबसूरत है वहाँ पर वह रेस्ट कर सकता है वह वहाँ पर अपने घोड़े के साथ वहाँ पर कुछ टाइम बिता सकता है पर नहीं उसको जाना होगा बिकॉज ही हैज सम प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वो कहता है कहता है मीलों जाना है मीलों ही जाना है उसने सोने से पहले उसने मीलों जाना है यहाँ पे जो स्लीप वर्ड था उसका मतलब था नॉक्टर्नल रेस्ट रात की नींद जो लास्ट लाइन है वो काफी फिलोसॉफिकल हो गई है उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है गोड सवार चालक के रूप में वो कहता है वो कहता है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मीलों उसने जाना है स्लीप यहाँ पे स्लीप का अर्थ है डेथ मौत से पहले उसने मीलो जाना है सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द टर्म एंड टेना क्लेस एंड टेना क्लेस इज अलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ द एम्फिस ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड सो दैट द राइटर कैन स्पीक इन इन्फ्लुंशियल द स्पीकर कैन स्पीक इन वेरी इन्फ्लुंशियल वे और उसने इस इस टर्म में इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ये काम किया कि दो शब्द जब दोबारा दोबारा से आए सेम वर्ड जब दोबारा दोबारा से अलग अलग अर्थों के रूप में आए तो तो उसने रीडर के ऊपर हम रीडर के ऊपर एक खास असर छोड़ा और अर्थ हमने यही समझा कि एक बार तो वह नींद के बारे में बात कर रहा है दूसरी बात दूसरी बार वह अपनी मौत के बारे में बात कर रहा है कि उसने उसके पास कब मौत से पहले उसने जिंदगी के मीलों मीलों सफर सफर को उसने तय करना है तो ये इसकी एग्जांपल थी एक और एग्जांपल मैं अपने नोट्स को यूज करके आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि एक एक लाइन आती है एक लाइन आती है ओथेलो प्ले में वन लाइन डेट वी फाइंड अ डायलॉग अ डायलॉग दैट इज स्पोकन बाय द करेक्टर ओथेलो ही सेज पुट आउट द लाइट पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट ओथेलो सेज व्हेन ही हैज व्हेन ही वाज अबाउट टू किल Bestie Mona, his wife, he was saying the same line, the same words he is using again and again. He was saying, "Put out the light, then put out the light." He is filled with the emotions. He says, "Put out the light, put out the light, and then put out the light." So. I will. I am discussing the term antenna glasses. Antenna glasses, as I have told you, antenna glasses is the use is the use usage of the same word in a same sentence so that the speaker can lay emphasis on a certain word. Even uh, I, uh, even the same word has the same word has different meaning. यहाँ पे एक line है put out the light. जब पहली लाइन में उथैलो कहता है पुट आउट द लाइट का मतलब ये था कि लाइट को बुझा दीजिए पुट आउट द लाइट लाइट को बुझा दीजिए उसने फिर यही सेंटेंस को यूज किया देन पुट आउट द लाइट जिसका मतलब था जिसका मतलब था कि उसने वह डेस्टी मोना की रोशनी को भी बुझा देगा ही वुड एंड हिज वाइफ्स ही वुड एंड हिज वाइफ डस्टी मोनाज लाइफ वह अपनी अपनी वाइफ की जिंदगी को भी वह बुझा देगा 
तो ये इसकी एग्जाम्पल थी दो एग्जाम्पल्स आप मैंने मैंशन की किस टर्म की एंटेना क्लेसिस की ये एक रेट्रिकल डिवाइस है ये एक रेट्रिकल डिवाइस है जो कि एक वक्ता एक स्पीकर बोलता है थैंक यू सो मच